Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты! Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков канала». Очередной интересный вопрос на электронную почту мне пришел. Алексей, здравствуйте! У меня вопрос. Можно ли движение на первой передаче на длительное расстояние? У меня на поселке рабочая асфальтная дорога с ямами такими, что на второй передаче уже нереально ехать. На первой передаче не так бьет в ходовую и 3 километра до нормальной дороги. Но в автошколе учат, что первое только для трогания с места. Плывем по косе. Потому что ездой по косе это не назовешь. Я еще и умудряюсь мороженое есть одновременно. Такое ощущение, что по реке. Как будто катер. Да и знакомые говорят, что лучше ходовую убивать, чем двигатель. Что скажете? Авто Ланос. Ну, я вам скажу так. Вы думаете, что первая передача сильно убивает двигатель? Да первая передача как раз самую минимальную нагрузку на двигатель несет. Вот если вы ставите, допустим, в этом случае вторую или третью, вот здесь тоже двигатель будет страдать. А коробка передач является редуктором. Это самое главное, нужно понимать. Когда вы включаете первую передачу, у вас максимальное передаточное число. И получается так, что ваш двигатель минимально нагружен. Если кто-то говорит, что нельзя на первой передаче долго ехать, ну, кто это? Ну, это чепуха абсолютная. Можно ехать. Конечно же можно, потому что есть определенная скорость, на какой можно двигаться с включенной определенной передачей. Нельзя включать, допустим, на маленькой скорости сразу повышенную передачу, потому что вы перегружаете двигатель, вы перегружаете трансмиссию. Мы плывем на катере прямо вдоль реки. На встречу проплывают нам корабли. Вот они, два корабля идут встречных. Вы, включив первую передачу, двигатель эксплуатируете в легком режиме. Вы не перегружаете двигатель, вы спокойно едете по ямам, через ямки, через кочки, через эти переезжаете. Три километра так три, бывает и пять километров приходится ехать. И вы никак не можете навредить вашему двигателю таким образом. Поэтому все это, все, что там рассказывают вам, это, конечно же, чушь полная. Главное, старайтесь лишний раз не выжимать сцепление, вот это не играть сцеплением, как некоторые умудряются. Ставят повышенную передачу, а потом на сцеплении и таким образом палят сцепление. Вы включили первую передачу, отпустили сцепление и потихонечку едете прогреваете двигатель прогреваете коробочку и все у вас все нормально работает и все в порядке так что не бойтесь ходовая ваша от этого никак не пострадает надеюсь что для вас этот видеоролик оказался полезным если это так не забывайте подписываться на канал и ставить палец вверх будьте здоровы всем пока задавайте вопросы в комментариях